हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू माई चैनल दिस इज प्रोफेसर आसिफ कुरैशी एंड यू आर वॉचिंग डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स हम पढ़ रहे हैं अपर्ली में नैडमी किताब का नाम है बी डी चौरासिया और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज द फोर आम अच्छा फोर आम के साथ इस चैप्टर में हैंड भी इंक्लूडेड है बट विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट आज हमने सिर्फ फोर आम डिस्कस करना है ठीक है सो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट द फोर आम फोर आम की बाउंड्रीज क्या है इट स्टार्ट फ्राम द एल्बो रीजन और ये कंटिन्यू करता है अप टू द रिस्ट रीजन ठीक है तो अपर लिम का ये सारा पार्ट जो एल्बो और रिस्ट के बीच में है इस सब को हम फोर आम कहते हैं सो इट इज एरिया बिटवीन द एल्बो एंड द रेस्ट ओके और इसके स्केलेटन में दो बोन्स हैं चूंकि ये पोस्टर साइड दिखाया हुआ है तो आप देख रहे हैं कि ये थंब है थंब वाला साइड हमेशा लिटरल साइड होगा और ये लिटिल फिंगर है तो ये मीडियल साइड होगा मीडियल साइड पे जो बोन होती है दैट इज कॉल्ड अलना और लिटरल साइड पे जो बोन होती है दैट इज कॉल्ड रेडियस ठीक है तो ये बातें हमको पता है वी न्यो दैट जाहिर है जिस तरह हमने अपर लिम के दूसरे रीजन पर पढ़ा है आम में कि कुछ मसल्स होंगे कुछ नर्व होंगी कुछ आर्टरीज होंगी सो फोर आम में भी ये तमाम चीजें होंगी ठीक है लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दोज वी नीड टू अंडरस्टैंड अ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स इन द फ्रंट ऑफ द फोर आम फोर आम के फ्रंट पर ये इंपॉर्टेंट सर्फिस लैंडमार्क्स क्या क्या है सो एक है एपिकॉन्डाइल्स ये मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया है कि देर आर टू एपिकॉन्डाइल्स लिटरल एंड मीडियल एपिकॉन्डाइल्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो एपिकॉन्डाइल्स ऑफ ह्यूमरस हैव बिन एग्जामिन ये हमने पहले पढ़ लिया था एल्बो uh, जॉइंट पे मैंने आपको बताया था कि देर इज अ मीडियल एपिकोंडाइल विच इज मोर प्रोमिनेंट और जिसके पीछे से कौन सी नर्व रोल करती है अलर नर्व ठीक है आर्म में ये डिटेल में मैंने आपको बात बताई है देन देर इज अटरल एपिकोंडाइल ऑब्वियसली सो एपिकोंडाइल्स आपको एल्बो में पता होने चाहिए दे कैन बी फेल्स मीडियल एपिकोंडाइल एंड लेटरल एपिकोंडाइल ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सर्फेस लैंडमार्क है टेंडर ऑफ द बाइसेप्स ब्रेक क्या है क्यूबाइटल फोसा जब पढ़ा रहा था यानी अगर ये आर्म है और ये फोर आर्म का रीजन है सो ये वाला जो दिस इज एल्बो दिस एरिया इज एल्बो और एल्बो एल्बो के फ्रंट पे दिस एरिया इज द क्यूबाइटल फोसा सो इस क्यूबाइटल फोसा पे बाइसेप्स का टेंडन फील होता है बड़ा स्ट्रांगली सो यू शुड नो और उसकी इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसके मीडियल साइड पे ब्रेकियल आर्टरी होती है जिसकी पल्सेशन फील हो सकती है ओके सो यू शुड नो वेयर टू पल्पेट एक्चुअली एंड फील द टेंडन ऑफ द बाइसेप्स दैन दी हेड ऑफ द रेडियस कैन बी पेल्पेटेड इन अ डिप्रेशन ऑन द पोस्टर लिटरल एस्पेक्ट ऑफ द एक्सटैंडेड एल्बो यानी ये आपका एल्बो है पूरा और ये पोस्टर सर्फेस ही नजर आ रही है क्योंकि इस तरह से आपको थम नजर आ रहा है यहाँ पर और लिटल फिंगर नजर आ रही है इस साइड पर सो दिस इज समबरी स्टैंडिंग और आप उसके हाथ को पीछे से देख रहे हैं सो वट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द हेड ऑफ द रेडियस हेड ऑफ द रेडियस दिस दिस हेड ऑफ द रेडियस अगर आप पोस्टीरियर साइड पे इसको पल्पेट करें सो यू कैन एक्चुअली पल्पेट द हेड ऑफ द रेडियस ओके नाउ द स्टाइलर्ट प्रोसेस ऑफ रेडियस प्रोजेक्ट वन सेंटीमीटर बिलो द स्टाइलर्ट प्रोसेस ऑफ अलना एंड दैट कैन ऑल्सो बी फेल्ट सो पोस्टर साइड पे दिस इज द रेडियस बोन और ये इसका स्टैलर्ट प्रोसेस है सो इन दिस एरिया इफ यू पैल्पेट दिस विद लिटिल प्रेशर यू कैन एक्चुअली फील इट और बिल्कुल इसी तरह से हेड ऑफ अलना एंड स्टैलर्ट प्रोसेस ऑफ अलना कैन ऑल्सो भी पल्पेटेड ऑन द मीडियल साइड एट द बैक साइड ओके तो आप ये अपने हाथ में फील भी कर सकते हैं कि अपने हाथ को उल्टा करें डॉर्सल साइड से या पोस्टर साइड से और ये सारे बोनी लैंडमार्क्स जो यहाँ बताए हैं इनको फील कीजिए ठीक है नया पिजिफॉर्म बोन कैन बी फेल्स एट द बेस ऑफ द हाइपोथीनार एमिनेंस आप जब हैंड को देखते हैं सो दिस इज द हैंड इन फ्रंट ऑफ यू थम्प वाली जो यहाँ पे एमिनेंस बनती है मस्कुलर एमिनेंस दिस इज कॉल्ड थीनार एमिनेंस और थम्प के जो दूसरे साइड पे यानी मीडियल साइड पे जो एमिनेंस बनती है दिस इज कॉल्ड हाइपोथीनार एमिनेंस सो ये क्या कह रहा है कि पिजिफॉर्म बोन कैन बी फेल्ट द बेस ऑफ द हाइपोथीनार एमिनेंस ऑन द मीडियल साइड ठीक है वेयर द टेंडन ऑफ लेक्स कार्पायर टर्मिनेट्स इट बिकम्स विजिबल and easily palpable at the medial end of the digital transverse distal transverse crease ab hota ye hai ki jo aapki wrist hai aap apni apni wrist zara dekhein wrist ka ventral surface yani usko palmar surface se aap dekhiye so do creases banengi there is one crease and then there is another crease so jo pehle crease aati hai isko kehte hain proximal crease aur jo baad mein aati hai usse kehte hain distal crease theek hai so pisiform bone on the medial side close to the distal crease can actually be felt aur ye zara apne hath mein aap feel kare is location पे सो दिस इज द पाम और मीडियल साइड पे कॉर्नर पे यू कैन फील द पिजिफॉर्म बोन इट्स एन इंपॉर्टेंट बोनी लैंडमार्क जो पेल्पेबल है देन हुक ऑफ द हेमेट ये पिजिफॉर्म और हेमेट है क्या दीज आर द कार्पल बोन्स और ये मैंने कार्पल बोन्स में डिटेल में पढ़ाया हुआ है कि कौन कौन सी कार्पल बोन्स है ठीक है हुक ऑफ द हेमेट लाइज वन फिंगर ब्रेथ बिलो द पिजिफॉर्म बोन सो दिस फॉर एग्जाम्पल इज द पिजिफॉर्म और उससे थोड़ा सा नीचे वन फिंगर ब्रेथ पर देर इज हुक ऑफ हेमेट दिस इज ऑल्सो पेल्पेबल सो यूज योर फिंगर 
use your um, wrist area and try to feel these bones okay then there is a tubercle of scaphoid lies beneath the lateral part of the distal transverse crease tubercle of scaphoid so you distal transverse crease ka lateral part par you can feel apne hath mein is jagah pe feel kijiye distal uh, crease ko locate kare aur uske lateral end pe feel kare that will be tubercle of scaphoid theek hai now uh, trapezium ka tubercle may be felt on the deep palpation or the ye usually feel nahi bhi hota but agar aap deep palpation kare to you can actually feel it then brachioradialis is an important muscle jo aapke four arm ka prominent lateral border banata hai yani agar aap kisi ka four arm dekhe for example yahan pe ek dissection hai so that's रियल यू नो कैडेवर डायसेक्शन और ये उसके आर्म uh, का आप पोस्टरियर एंगल देख रहे हैं पोस्टरियर साइड देख रहे हैं और ये लेटरल बॉर्डर देख रहे हैं सो लेटरल बॉर्डर का जो मसल है दैट इज ब्रोक्यू रेडियालिस यानी अगर कोई आर्म अपना इस तरह से सो दिस इज द आर्म सो यहाँ पे अगर आप आर्म को सेमी फ्लैक्स करें और थोड़ा सा सुपिनेट पुरिनेट करके मूव करके देखें तो लेटरल साइड पे जो मसल प्रोमिनेंट होगा दैट मसल इज बेसिकली ब्रोक्योर रेडियालिस ओके नाउ टेंडन ऑफ फ्लैक्सर कारपाए रेडियालिस पालमेरिस लॉन्गस एंड flexor carpi ulnaris can be identified in front of the wrist when the held hand is slightly flexed against resistance to ye ye teen char tendon hai jo wrist area se guzarte hain jab main aapko ye hand padhaunga tab bhi hum ye baat discuss karenge aur forearm ke anterior compartment bhi discuss karenge theek hai so there are some tendons which are attaching on the carpal bones long long muscles and tendons and there are some tendons which are actually crossing uh, the wrist joint and going into the hand you will discuss them all the pulsation of radial artery and pulsation of ulnar artery inki locations aapko pata होनी चाहिए रेडियल आर्टरी इज ऑन द लेटरल साइड इट कैन बी फेल्ट इन फ्रंट ऑफ द लोअर एंड ऑफ द रेडियस जस्ट लेटरल टू द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस इस डायग्राम में लेट मी लुक एट द डायग्राम जिसमें ये मसल क्लियरली दिखाया हुआ सो फ्लेक्सर का पाए रेडियालिस एंड द रेडियल आर्टरी सो लेट मी लेट मी सो सो दिस इज द मसल फ्लेक्सर का पाए रेडियालिस इट्स अ लॉन्ग 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 मसल एंड इट इज यू कैन सी इट इज अटैचिंग हेयर एट दी मेटाकार्पल एंड द कार्पल्स सो इसके टेंडन पे सो दिस इज द टेंडन हेयर और ये बोन ऑब्वियसली कौन सी बोन है दिस इज द लेटर पार्ट सो दिस इज द रेडियस बोन एंड दिस इज द अलनार पार्ट सो दिस इज द मीडियल पार्ट अब जरा लोकेशन दोबारा देखें क्या बता रहा है रेडियल आर्टरी की इट कैन बी फेल्ट इन फ्रंट ऑफ द लोअर एंड ऑफ द रेडियस फ्रंट ऑफ द लोअर एंड ऑफ द रेडियस जस्ट लिटरल टू द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाए रेडियालिस सो दिस इज द फ्लेक्सर कार्पाए रेडियालिस मसल दिस वन दिस इज द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाए रेडियालिस और लोअर एंड ऑफ रेडियस पे लिटरल साइड टू द टेंडन दिस इज द साइड वेयर यू कैन एक्चुअली palpate the radial artery theek hai ab agar aap apni wrist pe ye tendon feel karenge so this tendon you can actually feel agar aap wrist ko thoda sa flex karenge you can feel this tendon uske slightly lateral side pe you can feel the palpation of this radial artery important landmark theek hai kyunki yahan se aap pulse ka rate wagaira rhythm wagaira check karte hain clinical examination mein so pulsation of the ulnar artery can also be felt by palpation just lateral to the tendon of the flexor carpi ulnaris okay lateral to the tendon of so this is flexor carpi ulnar is this is the tendon of flexor carpi ulnaris just lateral to this you can also feel ulnar artery so remember ke lateral side kaun sa hai medial side kaun sa hai that's the lateral side kyunki yahan pe radius hai ye medial side hai kyunki yahan pe ulna hai ye tendon hai flexor carpi ulnaris ka just lateral to this is the ulnar artery so ulnar artery or radial artery in ki locations important hai now transverse crease in front of the wrist are important landmarks kyunki in creases ke medial side pe lateral side pe kai bony important landmarks hain ek proximal crease hai kyunki do creases होती है जो आपकी क्रीसिस हैं जो जो प्रॉक्सिमल क्रीस है वो किस चीज को आइडेंटिफाई कर रही है इट इज आइडेंटिफाइंग द रिस्ट ज्वाइंट लेकिन जो डिस्टल क्रीस है इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द प्रॉक्सिमल बॉर्डर ऑफ द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम सो अगर ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है पूरा तो इस फ्लेक्सर रेटिनाकुलम का ये वाला जो बॉर्डर है दिस बॉर्डर इज द प्रॉक्सिमल बॉर्डर ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ओके और ये वाला जो बॉर्डर होगा दिस विल बी द डिस्टल बॉर्डर सो जो प्रॉक्सिमल बॉर्डर है 
स्किन पे ऊपर यहाँ पे डिस्टल क्रीज होती है सो वन यू सी द डिस्टल क्रीज अपने रिस्ट में देखें अपने रिस्ट को थोड़ा सा फ्लैक्स करें जब आप फ्लैक्स करेंगे अपने रिस्ट को तो आपको यहाँ पे दो क्रीसेज दिखेंगी दिखनी चाहिए सो जो प्रोक्सिमल क्रीज है ये मार्क कर रही है रिस्ट ज्वाइंट को और जो डिस्टल क्रीज है ये मार्क कर रही है एक्चुअली फ्लैक्सर रेटिडाकुलम के प्रोक्सिमल बॉर्डर को ओके सो ये दोनों इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है जो आपको पता होने चाहिए नाउ द मीडियम नर्व इज वेरी सुपरफिशियल इन पोजिशन एट एंड अब द रेस्ट इट लाइज अलॉन्ग द लिटरल एच ऑफ द टेंडन ऑफ द पालमैन आपको सारे समझना बहुत जरूरी है फोर आर्म के यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई ऑल दैम एग्जाम बहुत ज्यादा पूछते हैं राइट right, अब डिस्कस करते हैं मसल्स ऑफ द फ्रंट ऑफ द फोर आर्म देखें हम जो फोर आर्म आज डिस्कस करेंगे उसको हम इस तरह से डिवाइड करेंगे डिफरेंट सेक्शंस में कि हम पहले फ्रंट ऑफ द फोर आर्म डिस्कस कर लेते हैं और फ्रंट ऑफ द फोर आर्म में हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे और वो तीन चीज़ें हैं कौन कौन से मसल्स मौजूद हैं कौन कौन सी आर्टरीज मौजूद हैं और कौन कौन सी नर्व्स मौजूद हैं सो इट्स अ मैन टाइप ऑफ अ फोर आर्म सो फ्रंट ऑफ द फोर आर्म में हम मसल्स आर्टरी और नर्व्स डिस्कस करते हैं फिर जब फ्रंट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद We'll discuss the back of the forearm. Of fo back of the forearm, we will discuss the back of the forearm. 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 We will discuss the back of the तीन मसल्स जो हैं दे आर डीप मसल्स ठीक है तो पहले सुपरफिशियल मसल्स देखते हैं उनकी ओरिजिन इंसर्शन नर्व सप्लाई एक्शन और फिर डीप मसल्स देखेंगे क्या क्या हैं सो दे आर एट मसल्स इन टोटल फाइव ऑफ देम आर सुपरफिशियल एंड थ्री ऑफ देम आर डीप फ्रंट ऑफ द फोर आर्म की हम बात कर रहे हैं दो आर्टरीज हैं रेडियल आर्टरी और अल्लार आर्टरी और ये मैंने आपको बताया था दीज आर द टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ ब्रेकियल आर्टरी तीन नर्व्स हैं मीडियन नर्व अल्नर नर्व और रेडियल नर्व सो देर इज मसल दैट वी नीड टू डिस्कस देर आर आर्टरीज दैट वी नीड टू डिस्कस एंड देर आर नर्व्स दैट वी नीड टू डिस्कस ठीक है आइए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं मैंने आपसे कहा कि टेंशन नहीं लेनी है इट सीम्स लाइक अ डिफिकल्ट टॉपिक मसल्स बहुत सारे हैं आठ मसल्स हैं फोराम में याद रखने के लिए बट लेट्स ट्राई टू मेक देम इजियर टू अंडरस्टैंड ओके अब मैंने आपको बताया कि इसमें से जो पांच मसल्स हैं वो सुपरफिशियल हैं और बाकी के जो तीन मसल्स हैं वो डीप हैं तो आइए पहले डिस्कस करते हैं सुपरफिशियल मसल्स क्या क्या हैं ठीक है सुपरफिशियल मसल्स जो कि इन टोटल देयर फाइव इनमें से एक मसल ऐसा है जो फोर uh, में ही इंसर्ट हो जाता है दैट इज प्रोनेटेड टीरीज ये निकलता है मीडियल एपिकॉन्डाइल से इनफैक्ट अगर आप देखो तो ये सारे के सारे जो फ्लैक्सर मसल्स हैं देखो ये एंटीरियर कंपार्टमेंट में है ना तो ये फ्लैक्सर मसल्स होंगे तो जितने भी ये फ्लैक्सर मसल्स हैं इनका एक कॉमन ओरिजिन है और वो कॉमन ओरिजिन है फ्रॉम द मीडियल एपिकोंडाइल तो आप देखें प्रोनेटर टीरीज भी यहां से निकल रहा है बाकी भी मसल्स यहीं से निकल रहे हैं और इसीलिए इसको हम कहते हैं कॉमन फ्लैक्सर ओरिजन सो दिस इज कॉल्ड कॉमन फ्लैक्सर ओरिजन क्योंकि ये तमाम फ्लैक्सर इस कॉमन ओरिजन से निकल रहे हैं ठीक है सो दर इज अ कॉमन फ्लैक्सर ओरिजन और वो क्या है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस तो एक इनमें से रेडियस पे अटैच हो जाता है यानी ये रिस्ट को या फोर आर्म को क्रॉस नहीं करता सो प्रोनेटर टीरीज इज अ शॉर्ट मसल जो ऊपर ऊपर अटैच हो जाता है बाकी जो चार मसल्स हैं ऑल फोर ऑफ देम दे क्रॉस द रेडियोल ना और रिस्ट पर कार्पल्स पर मेटाकार्पल्स पर अटैच होते हैं और इनके देखो एक एक जनरल प्रिंसिपल याद रखें कि आठ मसल्स हैं टोटल फ्रंट ऑफ द आर्म में उसमें से पांच मसल सुपरफिशियल हैं उन पांच में से एक जो है वो रेडियस पे ही अटैच हो जाता है बाकी जो चार मसल्स हैं वो सारे के सारे क्रॉस करते हैं रेडियल के बॉर्डर को और कार्पल को यानी रिस्ट को क्रॉस करते हैं और नीचे जाके कार्पल मेटा कार्पल पर अटैच होते हैं अभी तो चार मसल्स हैं इनमें से ज्यादातर के नाम के साथ फ्लेक्सर लगा हुआ है और फ्लेक्सर लगा होना भी चाहिए क्योंकि ये फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के मसल्स है ना तो देखें इस मसल के साथ फ्लैक्सर का नाम लगा हुआ है इसके साथ फ्लैक्सर लगा हुआ है इसके साथ फ्लैक्सर लगा हुआ है अब इनके नामों पर जरा गौर करें और फिर आपको ये बात समझ में आएगी देखो फोर आर्म में दो बोन्स कौन कौन सी हैं एक बोन है जिसका नाम है रेडियस दूसरी बोन है जिसका नाम है अल्ना तो एक फ्लेक्सर जो है 
उसका नाम है फ्लेक्सर कार्पाए रेडियालिस ये कार्पस पे अटैच हो रहा है फ्लेक्सर मसल है और रेडियल साइड पर है यानी कि रेडियस की साइड पर तो इसीलिए इस मसल का नाम है फ्लेक्सर कार्पाए रेडियालिस तो नाम शुड मेक सेंस टू यू इसी तरह दूसरा एक मसल है जो फ्लेक्सर है कार्पस पे अटैच हुआ हुआ है कार्पल पे लगा हुआ है वन ऑफ द बोन ऑफ द कार्पल और अर्नल अलनार साइड पे है तो ये फ्लेक्सर कार्पाए अलनारिस हो गया फिर एक मसल है जिसका काम भी बैरल इसका इसके नाम के साथ आप देखें फ्लेक्सर लगा हुआ नहीं है दिस इज कॉल्ड पालमेरिस लॉन्गस तो ये पाम में जाता है लॉन्ग मसल है फ्लेक्सर नहीं लगा हुआ उसका रीजन है रीजन मैं आपको बताता हूं कि ये जो मसल है पालमेरिस लॉन्गस इट्स काइंड ऑफ रूडिमेंट्री मसल बहुत थिन शीट मसल की है और इसका मेजर काम फ्लैक्शन करवाना है भी नहीं इसका मेजर काम यह है कि इसकी जो एपिनोरोसिस बनती है ये शेल्टर प्रोवाइड करे नर्व्स आर्टरीज और वेन्स को जो इनके नीचे से गुजरती हैं सो so, चूंकि इसका मेजर काम फ्लैक्शन नहीं है तो इसके नाम के साथ भी फ्लैक्जर लगा हुआ नहीं है ठीक है अच्छा फिर एक ये बड़ा सा मसल है ये भी एक सुपरफिशियल मसल है इसको इन्होंने यहाँ अलग डायग्राम तो अब तक कितने मसल आपने पढ़ लिए एक मसल ये पढ़ा पुरोनेटर टीरीज जो ऊपर ऊपर खत्म हो गया फिर आपने पढ़ा फ्लैक्जर कार्पाए रेडियालिस फ्लैक्जर कार्पाए फ्लेक्स और फिर पालमेरिस लॉन्गस चार मसल्स हो गए पांचवा इन्होंने अलग डायग्राम में इसलिए बताया क्योंकि इसका थोड़ा लंबा चौड़ा ओरिजन है इट्स अ बल्कियर मसल इसका नाम है फ्लेक्सर ये फ्लेक्स करवाएगा डिजिटोरम किन चीजों को फ्लेक्स करवाएगा डिजिट्स को जो आपके पाम के अंदर डिजिट्स हैं और चूंकि ये सुपरफिशियल है तो इसका नाम है सुपरफिशियालिस फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस ये भी मीडियल एपिकोंडाइल से भी निकलता है उसके अलावा रेडियस अल्लाह से भी निकलता है इसका बड़ा ओरिजन है अभी पढ़ेंगे इट्स अ बल्कियर मसल और ये क्रॉस करता है रिस्ट ज्वाइंट को और चार पार्ट में चार स्लिप्ट में डिवाइड हो जाता है और नीचे जाकर के ये फर्दर इंसर्शन के वक्त दो दो स्लिप्स में डिवाइड होता है और इसके दोनों टेंडन अटैच होते हैं दोनों साइड्स पर मिडिल फैलिंग्स के मैंने आपको बताया था ये ये वाली जो बोन्स हैं दीज आर द कार्पल बोन्स उसके बाद यहां जो बोन्स थी दीज वर मेटा कार्पल बोन्स और उसके बाद फैलेंजेस थे ठीक है प्रोक्सिमल मिडिल और डिस्टल फैलिंग्स सो ये जो मिडिल फैलिंग्स है उसके दोनों साइड पर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस के टेंडन अटैच हो जाते हैं ठीक है तो ये सारी कहानी ये हो गए पांच मसल्स यार देखने में मुश्किल लग रहे थे सुपरफिशियल मसल्स हैं पांच हैं एक ऊपर ऊपर अटैच हो गया सबका कॉमन ओरिजिन है जो रेडियल साइड पे है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस जो अल्नर साइड पे है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस पालमेरिस लॉन्गस और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस तो ये पांच मसल्स हैं इनके ओरिजिन आपको समहाव समझ में आ गए इनके इंसर्शन आप देख रहे हैं कि जो प्रोनेटर टीरिस है वो ह्यूमरस रेडियस पे अटैच हो रहा है जो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस है वो आप देख रहे हैं बेसिस पे अटैच हो रहा है मेटाकार्पल्स के पालमेरिस लॉन्गस जो है वो एपिनोरोसिस बना रहा है जो मेटाकार्पल्स पे अटैच हो रही है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस कार्पल पे अटैच हो रहा है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस अटैच हो रहा है मिडिल फैलिंग्स पे दिस इज द मिडिल फैलिंग्स ओके दैट्स दी एम पी मिडिल फैलिंग्स उसके दोनों साइड पर टेंडन अटैच हो रहे हैं सेकेंड टू फिफ्थ मिडिल फैलिंग्स ओके तो ये सुपरफिशियल मसल्स तो इजिली समझ में आ गए अगर इनकी मैं आपको फर्दर डिटेल्स बताऊं इस चार्ट में जिसमें ओरिजिन बताया है इंसर्शन बताया है ठीक है प्रोनेटर टीडीस मैंने आपको बता दिया मीडियल ऑपिक ऑंडाइल से निकलता है सारे ही एक्चुअली मीडियल एपिक ऑंडाइल से निकल रहे हैं अगर आप देखें ऑल दीज मसल्स आर बीइंग राइजिंग फ्रॉम द मीडियल एपिक ऑंडाइल प्रोनेटर टीडीस अटैच कहाँ हो रहा है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ द रेडियस यही बात हमने की थी रेडियस के लेटरल साइड पर यह अटैच हो गया प्रोनेटर टीरीज फिर फ्लेक्सर कार्पाए रेडियालिस ये अटैच हो रहा है इसकी इंसर्शन कहाँ है बेस ऑफ द सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल बोन्स ये डायग्राम में भी दिखाया है कि सेकंड और थर्ड मेटाकार्पल बोन पे ये अटैच हो रहा है फ्लेक्सर कार्पाए रेडियालिस देन वी हैव फ्लेक्सर कार्पाए अल्नारिस ये कहाँ अटैच हो रहा है पीजीफॉर्म बोन पे हेयर इज द पीजीफॉर्म बोन ये पीजीफॉर्म पे अटैच हो रहा है देन वी हैव दिस पालमेरिस लॉन्गस पालमेरिस लॉन्गस मैंने बताया कि ये भी निकल रहा है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से और ये फ्लैक्सर uh, टिनाकुलम पे अटैच होता है और पालमर एपिनोरोसिस पे अटैच होता है इसकी ये जो शीट बन जाती है इट अटैच इज ऑन द पालमर एपिनोरोसिस जो कि डीप फिशिया है सो so बेसिकली ये जो मसल है पालमरिस लॉन्गस ये एंड में जाके एक लॉन्ग डीप फिशिया फ्लैट डीप फिशिया बनाता है और ये डीप फिशिया पाम के डीप फिशिया पे अटैच हो जाता है तो पर्टिकुलरली इसकी कोई बोनी इंसर्शन नहीं है और इस मसल का फ्लैक्शन में कोई मेजर रोल नहीं है इट इज देयर फॉर प्रोटेक्शन ठीक है तो फिर इसके बाद कौन सा बल्कि मसल बच गया फ्लैक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस ये मीडियल एपिकोंडाइल से भी निकल रहा है ये अल्लाह से भी निकल रहा है और रेडियस से भी निकल रहा है मैंने आपको बताया कि इस मसल की आ, काफी लंबी चौड़ी ओरिजन है इट इज अराइजिंग फ्रॉम द मीडियल एपिकोंडाइल फ्रॉम रेडियस एज वेल एज फ्रॉम अल्लाह ठीक है और इसकी जो इंसर्शन है ये मसल चार टेंडन से डिवाइड होता है मैंने आपको दिखा दिया हर टेंड
अच्छा जी नर्व सप्लाई इनकी क्या है सबकी नर्व सप्लाई है फ्रॉम द मीडियन नर्व अपार्ट फ्रॉम द फ्लेक्सर कार्पाइलिस विच इज फ्रॉम द अल्लर नर्व इनमें सारे जो मसल्स हैं उनके एक्शन उनकी इंसर्शन के हवाले से आपको समझ में आने चाहिए फॉर एग्जाम्पल प्रोनेटेड टीरीज है ये लेटरल साइड पर लग रहा है दिस इज ऑन द लेटरल साइड ऑफ द रेडियस तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रोनेशन की मूवमेंट होगी ठीक है सो प्रोनेट और नाम भी है प्रोनेटर टीरी सो इट इट इज द प्रोनेशन ऑफ द फोर आम इसका काम है फ्लेक्सर कार्पाइ रेडियालिस इट फ्लैक्सिस दी हैंड एट द रिस ज्वाइंट फ्लैक्स करवाएगा ऑब्वियसली इसीलिए इसका नाम फ्लैक्सर है फ्लैक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस ये कहाँ अटैच हो रहा था मिडल फैलिंग्स पे सो इट फ्लैक्स इज द मिडल फैलिंग्स ठीक है और इट ऑल्सो फ्लैक्स इज द रिस्ट असिस्ट द फ्लैक्शन ऑफ रिस्ट फ्लैक्सर कालपायल नारिस ऑल्सो फ्लैक्स इज द हैंड एट द रिस ज्वाइंट और पालमेरिस लॉन्गस स्ट्रॉन्ग फ्लैक्सर नहीं है बट इट डज सम फ्लैक्शन ऑफ द रिस्ट इसका मेजर काम है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन सो ये हो गए सुपरफिशियल मसल्स पांच सुपरफिशियल मसल्स हैं और तीन डीप मसल्स हैं अच्छा कुछ अब स्पेशल बातें लिखी हुई हैं इन सुपरफिशियल मसल्स के हवाले से कॉमन फ्लैक्सर ओरिजिन तो मैंने आपको बता दिया था कि ऑल ऑफ देम अराइज फ्रॉम द मीडियल एपिकॉन्डाइल ठीक है अब कुछ स्पेशल जो अलग अलग से कहते हैं ना इंपॉर्टेंट बिट्स वो ये हैं प्रोनेटेड टीरीज कंप्राइज ऑफ अ बिग ह्यूमल ये बात हम कर चुके डीप टू द टू हेड एक्सिस दलनर आर्टरी इसकी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके जो दो हेड्स ऑफ ओरिजन है उनके बीच में से ये आर्टरी गुजर रही होती है ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है एंड इट्स अ प्रोनेटर ऑफ द फोर आर्म दैट वी नो ऑलरेडी फ्लेक्सर कार्पाइ रेडियालिस इट पासिस थ्रू द सेपरेट कंपार्टमेंट इन द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम इट गेट्स इंसर्टेड इनटू द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बेस ये हम पढ़ चुके इसका इंसर्शन कहां है इट इज अ गाइड टू द रेडियल पर्स ये इंपॉर्टेंट चीज है फ्लेक्सर कार्पाइ रेडियालिस का जहां पे टेंडन अटैच हो रहा है उसके लेटरल साइड पे जो पल्स फील होती है वो रेडियल आर्टरी की पल्स है ठीक है तो ये पल्स फील करने के लिए उसका रेट रिदम करने के लिए जरूरी है पालमेरिस लॉन्गस इस स्टीजियल मसल ये मैंने आपको बताया इसका काम मेजर फ्लैक्शन नहीं है इट इज देयर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द नर्व्स इन द वेसल्स ठीक है फ्लेक्सर कार्पाइ अल्नारिस जो है इट इज इंसर्टेड इन द पिजी फॉर्म बोन ये हम पढ़ चुके विच इज सीजमोइड बोन ये पहले हमने बात की हुई है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस कंप्राइजेस ऑफ द ह्यूमरो रेडियल एंड द रेडियल बड़ा लंबा चौड़ा इसका हेड है एंड द टू हेड्स ऑफ द मसल आर जॉइंट बाय द फाइब्रस आर्च द मीडियन नर्व एंड द अल्नर आर्टरी पास डाउनवर्ड्स डीप टू द फाइब्रस आर्च ठीक है इसमें कार्स बनती है जिसके बीच में से ये मीडियन नर्व और अल्नर आर्टरी गुजरते हैं सो बेसिकली सुपरफिशियल मसल्स यू आर डन गाइस पांच सुपरफिशियल मसल्स हैं एक यानी कि प्रोनेटर ऊपर ही रेडियस पर अटैच हो जाता है चार क्रॉस करते हैं रिस्ट जॉइंट को उनमें से चार में से जो एक है पालमेरिस लॉन्गस वो मेजर फ्लैक्शन नहीं करता बाकी चारों इंपॉर्टेंट फ्लैक्सर्स हैं इसीलिए उसके नामों में फ्लैक्सर लगा हुआ फ्लैक्सर कापा रेडियालिस फ्लैक्सर कापा अल्नारिस फ्लैक्सर डिजिटोरम सुपर फंडस ठीक है तो ये आपको इस तरह से ये मसल सारे याद हो गए ना डीप मसल्स डीप मसल्स कितने हैं टोटल फोर आर्म के फ्रंट में देर आर थ्री डीप मसल्स ठीक है और उन तीन डीप मसल्स के नाम हैं दे आर फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस अब यार यहां पे कंफ्यूज नहीं करना फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस था ये था फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस सुपरफिशियल था इसलिए सुपरफिशियालिस अब ये प्रोफंडस क्या बोला है यार प्रोफंडस का मतलब ही होता है डीप सो so, या तो आप इसको नाम दे देते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम डीप या इसको हम नाम दे रहे हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस इट्स अ डीप मसल ठीक है देन देर इज अ मसल कॉल्ड फ्लेक्सर प्लस लॉन्गस एंड द प्रोनेटर क्वाड्रेटस दिस इज प्रोनेटर क्वाड्रेटस यहां जो मसल था वो प्रोनेटर टीरीज था ठीक है अलग अलग मसल है प्रोनेटर क्वाड्रेट तो ये तीन मसल मिलकर बनाते हैं डीप मसल्स ठीक है और इन डीप मसल्स की हम ओरिजिन इंसर्शन वगैरह देखते हैं ताकि ये बात आपको समझ में आ जाए वेर इज द टेबल अटैचमेंट ऑफ द डीप मसल ना फ्लैक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मैंने आपको बताया कि दिस प्रोफंडस वर्ड बेसिकली मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट डीप स्ट्रक्चर ठीक है कहा से ओरिजिनेट करता है अपर थ्री फोर्थ ऑफ द एंटीरियर मीडियट सर्फेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ अल्लाह अल्लाह से निकल रहा है अपर थ्री फोर्थ दोस्ट सर्फेस ऑफ द बॉर्डर ऑफ द अल्लाह अल्लाह के पोस्टर बॉर्डर से भी निकल रहा है कॉरोनाइट प्रोसेस ऑफ अल्लाह से भी निकल रहा है एंड ऑल्सो द एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द इंट्रॉशियस मेमर सो बेसिकली अल्लाह से ये पूरा फ्लैक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस ओरिजिनेट कर रहा है ठीक है इंसर्शन कहा है ये मसल भी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस की तरह चार टेंडन बनाता है और जो इसके चार टेंडन हैं वो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस के टेंडन के बीच में से गुजरते हुए और फिर इंसर्ट होते हैं डिस्टल फैलिंग्स पे मैं आपको डायग्राम में ये बात समझाता हूं लेट मी सी इफ वी हैव अ रेलिवेंट डायग्राम सो ये दिस इज ब्यूटिफुल डायग्राम सो दीज आर फैलिंग्स इज ओके ये मिडिल फैलिंग्स है दैट्स द मिडिल फैलिंग्स
जरा देखो ये टेंडन आ रहा है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का जो कि सुपरफिशियल मसल है और मैंने आपको बताया था ये दो टेंडन में डिवाइड होता है एक टेंडन अटैच हो गया इस मिडल फैलिंग से एक साइड पे दूसरा टेंडन अटैच हो गया इस मिडल फैलिंग से दूसरे साइड पे इसके से बीच में से ये निकल के कौन आया दिस टेंडन इज द टेंडन ऑफ द फ्लैक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और वो अटैच हो गया डिजिटल फैलिंग्स पे सो बेसिकली एक और डायग्राम अगर आपको समझाऊं जो अभी ऊपर डायग्राम दिखाई थी जब सुपरफिशियलिस पढ़ा रहा था आपको दिस वन सो ये देखें सुपरफिशियलिस के दो स्लिप्स बने ये इस तरह से अटैच हुए इन दो स्लिप्स के बीच में से गुजर के आएगा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और वो यहां डिजिटल फैलिंग्स पे अटैच हो जाएगा ठीक है तो इस तरह की अटैचमेंट है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की जो कि डीप मसल है नाउ फ्लेक्सर पोलेसिस लॉन्गस कहाँ से निकलता है इट अराइजेस फ्रॉम द अपर थ्री फोर्स द एंट्री बॉर्ड ऑफ द शेफ ऑफ द रेडियस और एट ज्वाइनिंग पार्ट ऑफ द इंट्रोशियस मेमरे सो ये बेसिकली रेडियस से निकल रहा है ये बेसिकली अल्लाह से निकल रहा है और फ्लेक्सर पोलिस लॉन्गस पोलिस है तो थम पे अटैच होगा फ्लेक्जन करवा रहा है लॉन्ग मसल है ठीक है द टेंडन एंटर्स द पाम बाई पासिंग डीप टू द फ्लेक्जर रेटिनाकुलम के नीचे से गुजरता है इंसर्टेड इन टू द पालमर सर्फेस ऑफ द डिस्टल फैलिंग ऑफ द थम तो थम के डिस्टल फैलिंग्स पे जो अटैच हो रहा है उसको नाम दे रहे हैं फ्लेक्सर पोलिस लॉन्गस प्रोनेटर क्वाड्रेटस जो है इट अराइज फ्रॉम द ऑब्लिक रेज ऑन द लोअर वन फोर्थ ऑफ द एंटीरियर सर्फेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द अल्लाह एंड द एरिया मीडल टू एट सो जो डीप मसल्स हैं दो डीप मसल्स जो हैं वो अल्लाह से निकल रहे हैं और एक डीप मसल रेडियस से निकल रहा है ठीक है और ये प्रोनेटर क्वाड्रेटस अटैच कहाँ होता है रेडियस uh, पे अटैच होता है अल्लर नॉच पे ओके okay. सो so, ये तीन डीप मसल्स हो गए और इनकी नर्व सप्लाई जो है तीनों की जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है जो डीप मसल है उसका जो मीडियल हाफ है सप्लाइड बाय द अल्लर नर्व एंड द लेटर हाफ इज Supplied by the branch of the radial nerve, which is the interosseous nerve. So therefore, this is also called a hybrid muscle. Its action is what? It distal phalanx is attached. So distal phalanx will flexion. If we look at this diagram, where is the attachment diagram, guys? So this is distal phalanx. So here, distal phalanx is attached. So distal phalanx will flexion. 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 So distal phalanx will राइट तो ये इसका एक्शन है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का फ्लेक्सर प्लस लॉन्गस ऑब्वियसली ये फ्लेक्शन करवाएगा ऑफ द डिस्टल फैलिंग्स ऑफ द थम राइट प्रोनेटेड क्वाड्रेटस नाम से जाहिर है इट इज प्रोनेटर ऑफ द फोर आर्म ये आपको पता होना चाहिए ठीक है इनकी नर्व सप्लाईज क्या है एंटीरियर इंट्रोशियर नर्व नाउ सुपरफिशियल मसल्स और डीप मसल्स हमने ये कंप्लीट कर लिए किस चीज के दिस इज द फ्रंट ऑफ द फोर आर्म कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं ये हम एक्चुअली सब डिस्कस कर चुके हैं सो जस्ट गो थ्रू दम हम इनको पढ़ लीजिएगा ये वी हैव डन दम ऑल ये हम पढ़ चुके हैं नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट हेडिंग साइनोवियल शीट्स ऑफ फ्लेक्सर टेंडन नाउ जितने भी फ्लेक्सर टेंडन है फ्लेक्सर है ना बहुत सारे आपके फोर आर्म का जो एंटीरियर कंपार्टमेंट वो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है उसमें फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है इन सब का एक कंबाइंड कॉमन फ्लेक्सर को कवर करने के लिए एक सैनोबल शीत होती है विच इज कॉल्ड द अलनर बरसा ठीक है अब ये जो अलनर बरसा है डायग्राम में मैं आपको समझाता हूं इट्स इट्स कंबाइंड फॉर ऑल ऑफ देम और फिर ये कंटिन्यू करता है टू द लिटिल फिंगर वी हैव अ ब्यूटिफुल डायग्राम हेयर सो इफ यू लुक एट हेयर दिस इज दलनर बरसा और इस अलनर बरसा की इस सैनुबल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होंगे बहुत सारे टेंडन होंगे किस चीज के टेंडन होंगे फ्लेक्सर्स के टेंडन होंगे कौन से फ्लेक्सर्स के टेंडन होंगे फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस जो कि सुपरफिशियल है और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो कि डीप है उन सबके टेंडन इस इस पिंक कवरिंग के अंदर से गुजरेंगे जिसको हम अलनर बरसा कहते हैं और ये मिडल ऑफ द हैंड तक कंटिन्यू रहती है उसके बाद इट कंटिन्यूज टू द मिडल फिंगर और फिर इस एरिया में पाम का जो ये एरिया है यहां पे कोई सैनोवेल कवरिंग नहीं होती बट जो बाकी के तीन फिंगर्स हैं ये तो हो गई लिटिल फिंगर उसके अलावा ये जो डिजिट्स हैं नॉट द नॉट द लिटिल फिंगर्स फिंगर्स लिटरल टू द लिटिल फिंगर उन तीनों फिंगर्स पर अलग अलग सैनोवेल कवरिंग होती है तो यहां पे भी अंदर इनके टेंडेंस होंगे ठीक है सो इस तरह से सैनोवेल uh, ये ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपको याद रखनी है कि सैनोवेल कवरिंग टेंडेंस की कहां-कहां होती है अच्छा ये तो हो गया कॉमन फ्लेक्सर टेंडन फिर जो पाम ये ये सारा पढ़ लीजिएगा जो मैंने आपको समझाया है दिस इज ऑल व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट हेयर फ्लेक्सर पोलेसिस जो लॉन्गस है उसका एक अलग से सैनोवेल शीत है जिसको रेडियल बरसा कहते हैं यहां आप डायग्राम अगर देखें तो यहां पे सारे फ्लेक्सर तमाम फिंगर्स के फ्लेक्सर एक ही साथ जा रहे हैं लेकिन इसमें से सिर्फ
ये यहां पे बताया कि जी जो इंडेक्स फिंगर है और जो मिडिल फिंगर है और जो रिंग फिंगर इन तीनों की अपनी अपनी सैनोगल शीट्स हैं जिसमें से टेंडन गुजरते हैं और दे आर कॉल्ड डिजिटल सैनोगल शीट्स सो रेडियल बरसा है अल्नर बरसा है और डिजिटल सैनोगल शीट्स हैं ठीक है अच्छा फिर एक वर्ड है विंकुलर लॉन्गा एंड विंकुलर ब्रेविया ये भी साइनोवियल रेमिनेंट्स होते हैं और ये बेसिकली अगर आप इस डायग्राम को देखें ये टेंडन था फ्लेक्सर सुपरफिशियालिस का फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस उसके ये दो स्लिप्स थे तो इसकी बोन के साथ देखें ये एक अटैचमेंट है सो दिस अटैचमेंट सो दिस इज बेसिकली टू कीप दीज टेंडन इन प्लेस इसी तरह ये प्रोफंडस डीप फ्लेक्सर का टेंडन है इसकी भी अटैचमेंट्स हैं तो इसकी अटैचमेंट्स को सैनोवल अटैचमेंट्स को टू द बोन आर कॉल्ड विंकुलर लॉन्गा और जो सुपरफिशियालिस हैं उसकी अटैचमेंट्स आर कॉल्ड विंकुलर ब्रेविया क्योंकि छोटी होती हैं तो ब्रेविया वो लॉन्ग है तो विंकुलर uh, लॉन्गा ठीक है सो दीज आर बेसिकली सैनोवल फोल्ड्स विच कनेक्ट द टेंडन ऑफ टू द फैलेंजेस दे ट्रांसमिट वेसल्स टू द टेंडन तो इनमें से वेसल्स वगैरह गुजरती हैं एंड दे आर बेसिकली रेमनेंट्स ऑफ द मीजो टेंडन सो दिस इज ऑल अबाउट द मसल्स देखो मसल्स दिखने में मुश्किल लगते हैं कि बहुत सारे मसल्स हैं बट टेक्निकली आठ मसल्स हैं पांच उसमें से सुपरफिशियल हैं तीन उसमें से डीप हैं सुपरफिशियल के भी नामों से आपको समझने की कोशिश करनी है ठीक है और डीप के भी नामों से आपको समझने की कोशिश करनी है वॉट आर द नेम्स फ्लेक्सर कार्पाय रेडियालिस तो वो फ्लेक्सर होगा कार्पल पर अटैच होगा और रेडियल साइड पर होगा फ्लेक्सर कार्पाय अल्नारिस फ्लेक्सर होगा कार्पल पर अटैच होगा और अल्नर साइड पे होगा दिस इज हाउ यू रिमेंबर दिस ओके सो आफ्टर द मसल ऑफ द फ्रंट ऑफ द फोर आर्म लेट इज नॉट डिस्कस की आर्टरीज कौन कौन सी है फ्रंट ऑफ द फोर आर्म में ओके सो वी आर डिस्कसिंग द फ्रंट ऑफ द फोर आर्म और मैंने आपसे कहा था कि इसमें मसल्स हम डिस्कस करेंगे आर्टरीज डिस्कस करेंगे और नर्व डिस्कस करेंगे सो मसल्स वी आर डन विद नाउ डिस्कस दी आर्टरीज दो आर्टरीज जो फ्रंट ऑफ द फोर आर्म से गुजर रही है वो ब्रांचेज हम ब्रेकियल आर्टरी की है एंड दे आर कॉल्ड रेडियल एंड अलर आर्टरीज दीज आर द टर्मिनल ब्रांचेज और ये डायग्राम में अगर आपको दिखाऊं सो दिस हेयर इज द ब्रेकियल आर्टरी जो आर्म में सप्लाई करती है विच एक्चुअली इज द कंटिन्यूशन ऑफ द एक्सलरी आर्टरी विच इन टर्न इज द कंटिन्यूशन ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी सो सबक्लेवियन आर्टरी उसके बाद एक्सलरी आर्टरी देन ब्रेकियल आर्टरी और ब्रेकियल आर्टरी यहां आके डिवाइड हो रही है दो ब्रांचेस में रेडियल आर्टरी और अलर आर्टरी ठीक है रेडियल आर्टरी जो है उसका कोर्स आप देख सकते हैं इट इज गोइंग डाउनवर्ड 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 एंड लेटरली और लेटरली रिस्ट के एरिया पे इसकी पल्सेशन फील होती है लेटरल टू द टेंडन ऑफ लाइक कार्पा रेडियल ये बात हम पहले भी कर चुके हैं और जो अलर नर्व है इट गोज मीडियली और ये नीचे 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 जाती है इट इज प्रेजेंट लेटरल टू दी अलनार नर्व एट द एरिया ऑफ द फ्लेक्स रेटनाकलम अलनर नर्व जो है ये बेसिकली दो ब्रांचेस देती है मेन दो ब्रांचेस एंटीरियर और पोस्टीरियर इंटरशियस आर्टरीज जो कि बेसिकली फोर आर्म को सप्लाई करती हैं सो दो आर्टरीज हैं फोर आर्म के अंदर रेडियल आर्टरी और अलनर आर्टरी ठीक है आइए इनको डिस्कस करते हैं द फर्स्ट वन अच्छा अच्छा एक बात और इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि ये जो दोनों आर्टरीज हैं रेडियल और अलनर आर्टरीज ये फोर आर्म में तो सप्लाई करती हैं बट uh, इनका मेजर काम जो है वो हैंड को सप्लाई करना है बिकॉज दे मेक वेरी रिच एनास्टमोसिस हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो आर्चिस uh, बनती हैं और जो क्रूसिफॉर्म एनास्टमोसिस बनता है अलॉन्ग साइड द कार्पल बोन सो ये दोनों ब्लड वेसल्स रेडियल और अलनर दे रिचली सप्लाई टू द हैंड एज वेल ओके तो ये बात आपको अभी से पता होनी चाहिए आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन ये दोनों आर्टरीज ना तो रेडियल आर्टरी इसका बिगनिंग इसका कोर्स इसका टर्मिनेशन इट्स ए स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी The radial artery uh, and it arises in the cubital fossa. ये हमने cubital fossa के video में already समझी थी बात. It runs downward to the wrist. विद लेटरल कॉन्वैक्सिटी ये डायग्राम मैंने आपको दिखाई दी ना ये लेटरली मूव करती है और रिस्क तक जाती है जहां इसकी पल्सेशन हम फील भी कर सकते हैं ठीक है इसके रिलेशन क्या क्या है एंटीरियरली देर आर सम मसल प्रेजेंट ओवरलैप बाय द ब्रेक रेडियालिस स्किन होगा सुपरफिशियल फेशिया होगा डीप फेशिया होगा ये सब इसके एंटीरियर रिलेशन है पोस्टीरियरली इट इज लाइंग ऑन द मसल्स एंड दोज मसल्स आर बाइसेप ब्रेकिया फ्लैक्सर पुलस लॉन्गस एंड ऑल दीज टेंडन ऑफ द बाइसेप ब्रेकिया बेसिकली एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटर्स तो ये इसके पोस्टीरियर रिलेशन है जो आपको याद रखने डायग्राम पे ये समझ भी सकते हैं कि दीज आर द मसल्स जिनके ऊपर से रेडियल आर्टरी गुजरती है फ्लेक्सर सिस्टम सुपरफिशियालिस प्रोनेटर टीरीज ऑल दीज मसल्स ठीक है ये पोस्टीरियर रिलेशन में होंगे मीडियल रिलेशनशिप में अगेन प्रोनेटर टीरीज रिमेंबर दीज रिलेशन बाय लुकिंग एट दिस डायग्राम ओके रिलेशंस याद रखना इंपॉर्टेंट है लिटरली इज ब्रेक रेडियालिस मसल नाउ फोर आर्म में रेडियल आर्टरी की कौन-कौन सी ब्रांचेस हैं बेसिकली जब ये फोर आर्म में यहां होती है सो हेयर समवेयर इट गिव्स रिकरेंट ब्रांचेस और ये जो रिकरेंट ब्रांचेस हैं ये ऊपर की डायरेक्शन में मूव करती हैं 
and they form anastomoses around the lateral epicondyle so there is a radial recurrent branch uh, which arises just below the elbow and runs upward deep to the brachioradialis and it forms anastomosis in front of the lateral epicondyle of the humerus theek hai to ye ek anastomotic branch hai jo recurrent branch hai jo upar ki taraf jayegi ek ye branch nikalti hai forearm mein uh, radial artery se fir muscular branches nikalti hain jo lateral side ke muscles ko supply karti hai because ye artery lateral side pe hai so it supplies the lateral side muscles of the forearm it makes sense then there are palmar carpal branches arises near the lower border of the pronator quadratus ye palm ke area mein supply karenge cruciate form anastomosis ke zariye dorsal carpal branch hai uh, it forms dorsal carpal arch with the branch of the ulnar artery ek side pe radial ek side pe ulnar dorsal carpal arch and then there is a superficial palmar branch uh, it also forms uh, superficial palmar arch so anastomosis mein use hoti hai so basically ye jitni bhi branches hain ye arm or uh, arm nahi balki wrist aur uh, palm ke area ko supply kar rahi hai so ye hum padhenge jab hum hand discuss karenge four arm ki supply jo hai wo basically sirf muscular branches hai theek hai aur four arm mein ek aur branch nikalti hai jo lateral epicondyle ke uh, front area pe anastomosis karti hai these are called recurrent branches right um, ulnar artery jo dusri artery hai ulnar artery is the larger terminal branch of the brachial artery uh, it also arises in the cubital fossa it runs downwards and medially रेडियल आर्टरी लिटरली चलती है अल्नर जो आर्टरी है इट गोज मीडियली यू कैन सी दैट दिस इज दल्नर आर्टरी इट गोज डाउन मीडियली ओके और इसके रिलेशन एंटीरियर रिलेशन में ऑब्वियसली स्किन होगा सुपरफिशियल फेशिया होगा एंड यू हैव टू रिमेम्बर दीज थिंग्स पोस्टीरियर रिलेशन आर सम मसल्स पर्टिकुलरली ब्रेकियालिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मीडियल साइड पर अल्ना नव है लिटरल साइड पर फ्लेक्सर डिजिटोरम सो रिमेंबर दीज रिलेशन एंड यू कैन रिमेंबर दैम बाई लुकिंग एट द डायग्राम्स द रेलिवेंट डायग्राम्स ठीक है ब्रांचेस कौन कौन सी निकलती हैं फोर में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरीज ये भी रिकरेंट आर्टरीज हैं जो फोराम में एंटर होते ही रिकरेंट ब्रांचेस निकलती हैं और ये हेल्प करती हैं टू मेक एनास्टमोसिस अराउंड द मीडियल एपिकोंडाइल ठीक है सो द रिकरेंट ब्रांचेस हेल्प इन द एनास्टमोसिस अराउंड द मीडियल एपिकोंडाइल फिर एक कॉमन एंट्रोशियस आर्टरी निकलती है कॉमन एंट्रोशियस आर्टरी फिर डिवाइड हो जाती है इन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरीज जो कि फ्रंट ऑफ द फोराम और बैक ऑफ द फोराम को सप्लाई करते हैं एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी जो है इट्स द डीपेस्ट आर्टरी इट सप्लाई द फ्रंट ऑफ द फोराम ठीक है Uh, ये आप एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है uh, बाकी पोस्टीरियर जो इंट्रोशियस आर्टरी है वो जब बैक ऑफ द आर्म पड़ेंगे तब बात करेंगे फिर जाहिर है अल्नर में से बहुत सारी मस्कुलर ब्रांचेस निकलती हैं जो मीडियल साइड ऑफ द मसल्स ऑफ द फोर आर्म को सप्लाई करते हैं सो बिकॉज दिस इज द मीडियल आर्टरी सो ये मीडियल साइड के मसल्स को सप्लाई करेगी दैट ऑल्सो शुड मेक सेंस टू यू ओके देन देर आर पालमर एंड डॉर्सल कार्पल ब्रांचेस ये जैसे रेडियल साइड पर मैंने आपको बताया था एनास्टोमोसिस के लिए ब्रांचेस निकलती हैं रेडियल आर्टरी से बिल्कुल ऐसी अल्नर आर्टरी से भी एनास्टोमोसिस के लिए ब्रांचेस निकलती हैं सो दे मेक अ वेरी रिच एनास्टोमोसिस इन द हैंड रीजन एंड इन द रिस्ट रीजन ठीक है इन द हैंड रीजन एंड इन द रिस्ट रीजन तो ये पढ़ेंगे जब हैंड और रिस्ट हम पढ़ रहे होंगे इस वक्त इतना याद रखें कि रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी ये दोनों आर्टरीज फोर आर्म से पास होती हैं मस्कुलर ब्रांचेस लीव ऑफ करती हैं एंड दे सप्लाई वेरी स्ट्रांगली टू द रिस्ट एंड द पाम राइट आफ्टर दी आर्टरीज हमें फ्रंट ऑफ द फोर आर्म की नर्व डिस्कस करनी है मैं बार बार बता रहा हूँ कि फ्रंट ऑफ द फोर आर्म में हम मसल्स पढ़ रहे हैं आर्टरीज पढ़ रहे हैं और नर्व्स पढ़ रहे हैं सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नर्व्स विच आर प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ द फोर आर्म ठीक है वो नर्व्स कौन कौन सी है मीडियल नर्व है अल्ला नर्व है और रेडियल नर्व है ठीक है रेडियल और अल्ला नर्व जो है दे रन अलॉन्ग द मार्जिस ऑफ द फोर आर्म ऑब्वियसली जो रेडियल है वो लेटर मार्जिन पर मूव करेगी और जो अल्ला नर्व है वो मीडियल मार्जिन पर मूव करेगी सो इन नर्व्स को आइए स्टडी करते हैं Let us start the median nerve first. This is the main nerve of the front of the forearm because it supplies, uh, by and large, all the muscles there, uh, or majority of the muscles there. It also supplies the muscles of thina ramens hand. को भी ये supply करती है वहाँ के muscles को. It controls the coarse movements of the hands. क्योंकि ये जो आपके front of the forearm के muscles हैं, flexor digitorum superficialis, और ये सारे muscles आपकी coarse movement, stability of the hand, उसके लिए जरूरी हैं. इसीलिए जो median nerve है, this is also sometimes called the लेबरर्स नर्व लेबर्स में ये नर्व बहुत ज्यादा शो यूज हो रही होती है बिकॉज दे आर मूविंग कोर्स मूवमेंट्स हैं हथौड़ा चलाना है कोई भारी इक्विपमेंट यहां से वहां उठाना है सो so, 
all the muscles of forearm obviously are being used hand ke muscles grip ke liye use ho rahe hote hain to un sab muscles ko supply karna hai median nerve ne this is also called the nerve of the laborers uh, nerve theek hai to ye aapko pata hona chahiye course of the median nerve kahan se nikalti hai kahan jati hai kis tarah pass karti hai kahan cross karti hai so median nerve lies medial to the brachial artery and enters the cubital fossa cubital fossa this is the cubital fossa ye humne is pehle ek video banayi hui hai so if you look at the cubital fossa uh, where is the median nerve uh, uh, मीडियन नर्व की लोकेशन आपको पता है दिस इज द मीडियन नर्व दिस इज प्रेजेंट मीडियल टू द ब्रेकियल आर्ट्री दिस इज द ब्रेकियल आर्ट्री एंड द मीडियन रिलेशन इज द मीडियन नर्व ठीक है अब जो मीडियन नर्व है ये लाइन समझ में आ गई आपको नर्व लाइज मीडियल टू द ब्रेकियल आर्ट्री हमेशा पढ़ते जाएं और डायग्राम देखते जाएं तो बात समझ में आएगी ओके इट इज द मोस्ट मीडियल कॉन्टेंट ऑफ द क्यूबाइटल फोसा दैन इट एंटर्स द फोर आर्म टू लाइफ बिटवीन द मसल फ्लेक्स डिजिटल दीज आर लॉट ऑफ डिटेल्स अगर याद रख सकते हैं याद रखें वन अदरवाइज इट फाइन देन इट रीच इज down to the wrist area where it lies deep and lateral to the palmaris longaris uh, longest tendon palmaris longus ke tendon ke lateral side pe aur uske deep hoti hai lastly it passes deep to the flexor retinaculum so overall agar iska root aap dekhen this is the median nerve this is the median nerve in the arm aur ye chalte 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 yahan cubital fossa mein aa gayi cubital fossa mein aane ke baad four arm mein jab ye continue kar rahi hai to ek branch de rahi hai jiska naam hai anterior interosseous nerve aur aur bhi bahut sari branches hain hum discuss karte hain fir ye median nerve continue kar rahi hai aur continue karke ye flex रेटिनाकुलम के अंदर से गुजर जाए डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ठीक है ये इंपॉर्टेंट बात है और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से गुजरने से पहले ये एक कुटेनियस ब्रांच देती है विच इज कॉल्ड पालमर कुटेनियस ब्रांच जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से गुजरती है राइट right? सो so, ये पूरा इसका कोर्स है मीडियन नर्व का सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट डायग्राम टू रिमेंबर टू रिमेंबर द कोर्स ऑफ द मीडियन नर्व अब कुछ रिलेशंस हैं ये ऑलरेडी हमने कई दफा मीडियन नर्व के बारे में डिस्कस किए दोबारा करते हैं क्यूबाइटल फोसा में मीडियन नर्व लाइज मीडियल टू द ब्रेकियल आर्टरी ये बात हम समझ चुके हैं already median nerve enters the forearm by passing between the two heads of the pronator teres ye baat bhi pehle discuss ki hai along with the ulnar artery the median nerve passes beneath the fibrous arch of the flexor digitorum superficialis in muscles ke deep ye guzarti hai so you should know that about 5 cm above the flexor retinaculum jo wrist pe hota hai it becomes superficial and lies between the tendons of uh, flexor carpi radialis and flexor digitorum superficialis it is overlapped by the tendon of palmaris it's too much detail if you want to remember you can remember it's not very high yield. ठीक है लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मीडियन नर्व एंटर्स द पाम बाय पासिंग डीप टू द फ्लेक्स रेटिनाकुलम तो ये जो बातें यहां बताई हैं इस डायग्राम में दिस इज ऑल वेरी हाई यील्ड ब्रांचेस क्या क्या हैं ऑब्वियसली इट गिव्स अ लॉट ऑफ मस्कुलर ब्रांचेस इन द क्यूबाइटल फोसा टू सप्लाई दीस मसल्स सो अ लॉट ऑफ मस्कुलर ब्रांचेस देन देयर इज एन एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच फोरआर्म में ये मैंने आपको बताया एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच इज गिवन ऑफ इन द अपर पार्ट ऑफ द फोरआर्म इट सप्लाइज द फ्लेक्सर पुलिसस लॉन्गस लेटरल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो कि डीप मसल है प्रोनेटर क्वाड्रेटस ठीक है द नर्व ऑल्सो सप्लाइज द डिस्टल रेडियो अल्नर एंड रिस्ट ज्वाइंट्स तो ये आर्टिकुलर ब्रांचेस भी हैं आपको जो पता होनी चाहिए नाउ देर इज अ पालमर कुटेनियस ब्रांच जो मैंने आपको बताया फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से निकलती है पालमर कुटेनियस ब्रांच ये वाली देन देर आर आर्टिकुलर ब्रांचेस गिवन टू द एल्बो ज्वाइंट एंड प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट यहां पे रेडियो अल्नर ज्वाइंट होगा वैस्कुलर ब्रांचेस टू द रेडियल एंड अल्नर आर्टरीज एंड कम्युनिकेटिंग मैसो देयर आर लॉट ऑफ ब्रांचेस अगर आप ये डायग्राम भी देखें सो दिस इज द दिस इज द मीडियन नर्व इट इज giving branch to the elbow to pronator teres branches to all these muscles then this big branch anterior interosseous branch and then this anterior interosseous gives branches to a lot of muscles in the forearm aur phir ye median nerve continue karti hai deep to the flexor retinaculum aur is flexor retinaculum ke deep jaane se pehle ye upar se ek branch iski guzarti hai palmar cutaneous so look at this diagram this is an important diagram and it tells you all the branches um, and this particular diagram tell you the relation in the cubital Fossa. So look at the diagrams, read the text, and that should do. So median nerve is the main nerve. Summary: क्या है? Median nerve is the main nerve of the forearm, also called the laborer's nerve. ठीक है? अब आइए जी अल्नर नर्व अल्नर नर्व जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूजिशियंस नर्व, because it controls the fine movements of the finger. ठीक है? अल्नर नर्व is palpable. and it is behind the hamesha ye baat bar bar hum discuss kar rahe hain it is behind the medial epicondyle and you can actually feel this nerve aksar balki elbow ka jo medial side hai ye agar kahin pe lag jaye to ek current sa lagta hai that is because the medial nerve uh, medial side pe ye jo ulnar nerve hai ye disturb hoti hai theek hai it is not the content of cubital fossa ye ek important baat hai dekho cubital fossa ke video maine alag banayi hui hai this is the cubital fossa boundary usme median nerve hai usme radial nerve hai usme biceps ka tendon hai aur break 
आर्टिकल आर्टरी और उसकी ब्रांचेज हैं लेकिन जो जो अल्नर नर्व है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द क्यूबाइटल फोसा क्योंकि वो मिडिल साइड से गुजर रही है और इट्स नॉट एंटरिंग इन टू द क्यूबाइटल फोसा तो ये आपको पता होना चाहिए इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इट्स नॉट पार्ट ऑफ द क्यूबाइटल फोसा देन इसके रिलेशन एट द एल्बो द अल्नर नर्व लाइज बिहाइंड द मीडियल एपिकॉन्डाइल ये बात बहुत दफा की अब तक अपर लिम में इन द फोर आर्म द नर्व रन ऑन द मीडियल साइड और मीडियल पार्ट ऑफ द फ्लैक्स डिजिटोरम प्रोफांडस मसल मीडियल साइड पर यह रन करती है सो इट इज रनिंग ऑन द मीडियल साइड ऑफ द फोर आर्म लाइक दिस शोन हेयर इन दिस डायग्राम इट्स रनिंग ऑन द मीडियल साइड राइट एंड एट द रेस्ट द अल्नर न्यूरो वैस्कुलर बंडल सो ये अल्नर नर्व भी और इसके साथ जो वैस्कुलर इसका बंडल है इट इज रनिंग सुपरफिशियल to the flexor retinaculum so it is running superficial to the flexor retinaculum maine aapko median nerve ke bare mein bataya tha ki median nerve goes deep to the uh, flexor retinaculum lekin ye jo ulnar nerve hai it you see it goes superficial to the flexor retinaculum so that's an important point to remember branches ke kya kya hai again if you look at this diagram it tells you all the branches ke forearm mein it is giving a branch to flexor carpi ulnaris it is giving a branch to the medial half of the flexor digitorum profundus or distal part of the forearm mein it is giving palmar cutaneous branches which supplies the skin over the palm it is giving dorsal cutaneous branches which goes obviously on the posterior side then it is giving superficial terminal branches and digital branches jo palm ko supply karenge ye hum padhenge jab hum hand discuss karenge theek hai so all these branches are clearly explained on this diagram very important diagram hand mein dobara discuss karenge abhi sirf itna yaad rakhe ki ye medial side of the forearm se guzarti hai bahut sari branches deti hai or superficial to the flexor retinaculum guzar jata है राइट थर्ड नर्व जो एंटीरियर कंपार्टमेंट की है वो है रेडियल नर्व रेडियल नर्व डिवाइड्स इनटू टू टर्मिनल ब्रांचेस इन द क्यूबाइटल फोसा क्यूबाइटल फोसा में ही ये मैं आपको बताया था जब क्यूबाइटल फोसा पढ़ रहे थे कि देयर इज अ रेडियल नर्व तो इसकी दो ब्रांचेस यहां बन जाती हैं रेडियल नर्व की एंड दोस टू ब्रांचेस आर बेसिकली the uh, terminal branches this is what we call them these are deep terminal branch and the superficial terminal branch theek hai deep terminal branch jo ke posterior intraosseous bhi kehlati hai it soon uh, enters into the back of the forearm to ye back of the forearm mein hum padhenge aur superficial jo terminal branch hai which is actually the main continuation of the radial nerve it runs down in front of the forearm ye front of the forearm mein ja rahi hoti hai the superficial terminal branch of the radial nerve uh, is closely related to the radial artery only in the middle one third of the forearm it is purely cutaneous theek hai ji ye baat samajh mein aati hai in the upper one third it is widely separated from the artery not too much high yield detail injury to this branch results in a very small area of sensory loss so radial nerve jo hai it's not the major nerve of the forearm ka front area um, forearm ke front ki jo major nerve hai that is the median nerve so you must remember the median nerve okay median nerve also called the laborer's nerve so this is all for the anterior compartment of the forearm so after discussing the front of the forearm let us now start the back of the forearm sequence yahan bhi yahi rahegi uh, muscles padhenge artery padhenge kaun si hai aur nerve discuss karenge kaun si hai ab back of the forearm ko hum aapko pehle bhi maine bataya ki the back side of the upper limb was also called the extensor surface so ye extensor surface hai to isliye yahan pe zyada tar jo aapko muscles dikhenge unke naam mein bhi extensor 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 aa raha hoga so you can either call it back of the forearm or posterior surface of the forearm और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म ठीक है और मसल्स आर्टरी और नर्व एक आर्टरी है एक नर्व है जो हमें मेनली डिस्कस करनी है बैक ऑफ द फोर आर्म में लेकिन मसल्स काफी ज्यादा हैं रफली अराउंड ट्वेल्व थर्टीन मसल्स हैं सो मसल्स का नंबर थोड़ा ज्यादा है बॉस ठीक है लेकिन मसल की अरेंजमेंट यहां भी ऐसी है कि पहले सुपरफिशियल मसल्स हैं दीज आर द मसल्स विच आर ऑब्वियसली प्रेजेंट सुपरफिशियली जैसे फ्रंट ऑफ द फोर आर्म में था वहां पर पांच सुपरफिशियल मसल्स थे तीन डीप मसल्स थे यहां पर सेवन सुपरफिशियल मसल्स हैं और वो जो सात सुपरफिशियल मसल्स हैं उनकी ओरिजिन उनकी इंसर्शन और उनकी नर्व सप्लाई और एक्शन ये सब आपको याद रखना है ठीक है अब जो सात सुपरफिशियल मसल्स हैं बैक ऑफ द फोरा में मोस्ट ऑफ दैम बल्कि आई कैन सी दैट ऑल ऑफ दैम रादर हैव एन ओरिजिन फ्रॉम द लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस देखिए लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस 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 लेटरल एपिकॉन्डाइल सो दे हैव काइंड ऑफ जैसे जब फ्रंट ऑफ द फोरम पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि मीडियल एपिकॉन्डाइल से उनका कॉमन ओरिजिन था काफी सारे फ्लैक्सर्स का बिल्कुल ऐसे ही लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से इनका ओरिजिन है ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सुपरफिशियल मसल्स जिनमें इकोनियस है ब्रेकियो रेडियालिस है एक्सटेंसर कार्पाय रेडियालिस 
सो दे आर राइज फ्रॉम द ह्यूमरस एंड दे आर इंसर्टेड ऑन डिफरेंट एरियाज ऑब्वियसली जैसे इकोनियस है दिस इज इंसर्टेड ऑन दिन प्रोसेस ऑफ अल्लाह ठीक है ब्रिक्यो रेडियालिस सो ब्रिक्यो ये ह्यूमरस से निकल रहा है इसलिए ब्रिक्यो रेडियालिस तो ये रेडियस पे अटैच हो रहा है राइट एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस एक्सटेंसर है इसलिए एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस रेडियल साइड पे है लॉन्ग मसल है और इसकी अटैचमेंट है बेस ऑफ सेकेंड मेटाकार्पल बोन देन एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रावेस थर्ड मेटाकार्पल बोन एक्सटेंसर डिजिटोरम दैट्स अ बिग बिग ह्यूज मसल और इसकी जो इंसर्शन है मिडल फैलेंस ऑफ द सेकेंड टू फिफ्थ डिजिट ये भी डिटेल में बताऊंगा दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड ठीक है फिर एक्सटेंसर डिजिट मिनी ये डिजिट मिनी है तो ये जो आपकी मिनी फिंगर है लिटिल फिंगर उस पर जाकर के अटैच होना है इसको एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल बोन ये जो सुपरफिशियल मसल्स हैं ये सारे के सारे मसल्स इनकी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑल ऑफ देम दे क्रॉस द एल्बो ज्वाइंट एल्बो ज्वाइंट को जरूर ये क्रॉस करते हैं ठीक है एक डायग्राम है वो वेयर इज दिस इज द डायग्राम जहां पे दिस इज द पोस्टीरियर साइड दैट यू आर लुकिंग एट आप बैक साइड से इसको देख रहे हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को ये देखें ब्रेक्यू रेडियालिस है सुपरफिशियल मसल ऑफ द बैक ऑफ द फोर आर्म एक्सटेंसर कार्पा ये सब लेटरल एपिकोंडाइल से निकल रहे हैं एक्सटेंसर कार्पा रेडियालिस लॉन्गस ये जाके अटैच हो रहा है कहाँ देख रहे हैं आप मेटाकार्पल्स पे फिर एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस है ये थर्ड मेटाकार्पल सो ये सारे मसल्स बैक ऑफ द फोर आर्म पर है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस एक्सटेंसर डिजिट मिनिमी जो लिटिल फिंगर पे जाके अटैच होगा एक्सटेंसर डिजिटोरम जो है दैट्स अ दैट्स अ ह्यूज मसल और ये एक्सटेंसर डिजिटोरम आगे हैंड में जब ये एंटर होता है तो इट डिवाइड्स इनटू फोर टेंडन ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे फ्लैक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस डिवाइड हो रहा था चार टेंडन में ऐसे ये भी चार टेंडन में डिवाइड होता है फ्रॉम सेकंड टू फिफ्थ डिजिट्स पे ये अटैच होता है पोस्टीरियर साइड ऑफ द मिडल फैलिंग्स पे ठीक है तो ये भी इसकी अटैचमेंट में डिटेल में पढ़ाऊंगा बट दिस इज अ डायग्राम दैट शुड गिव यू एन ओरिएंटेशन ऑफ द सुपरफिशियल मसल्स ऑफ द बैक ऑफ द फोर तो ये इनकी ओरिजिन इंसर्शन भी हमने यहाँ देख ली नर्व सप्लाई इनकी ऑल ऑफ दैम आर सप्लाइड by the radial nerve radial nerve is the key nerve uh, of the posterior compartment of the forearm or in ke action most of them will be doing extension extend 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 you can see that yeah um डायग्राम अगर ये दोबारा देखें लुक एट दिस डायग्राम इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि ये पूरी डायग्राम दिखे अब देखें दीज मसल्स आर गोइंग एंड गेटिंग अटैच ऑन द मेटाकार्पल्स तो जाहिर है जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये मूवमेंट होगी विच इज द एक्सटेंशन एट द रिस्ट मोस्ट ऑफ दैम कॉज एक्सटेंशन एट द रिस्ट ओके एक्सटेंशन एट द रिस्ट सो इनके अगर आप एक्शन को पढ़ें तो दिस इज वॉट यू विल सी एक्सटेंशन एट द रिस्ट ज्वाइंट एक्सटेंशन एट द रिस्ट ज्वाइंट एक्सटेंशन एंड एबडक्शन एट द रिस्ट ज्वाइंट एक्सटेंड द फिंगर्स so extend the little finger digit minimi extend the wrist joint so extend and it makes sense ab diagram ki agar origin aur insertion dekhein to wahan se aapko samajh mein aata hai ki iska extension hi kam hoga okay so origin ho gaya insertion ho gaya uh, nerve supply radial nerve and the actions ये तमाम चीज़ें इजी टू अंडरस्टैंड मसल्स के नाम आपने याद रखने हैं एडिशनल पॉइंट्स ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं सो यू कैन रीड देम ऑल यहाँ मुझे थोड़ा टाइम स्पेंड करना है डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन पे लेकिन उससे पहले ये पांच डीप मसल्स जो पांच डीप मसल्स हैं उनकी ओरिजिन और इंसर्शन भी यहाँ पे मैंशनड uh, है सुपिनेटर uh, abductor pollicis longus extensor pollicis brevis extensor oh, there's a little bit of remembering things but you have to remember them all of them again are supplied by the radial nerve so chahe superficial muscles ho ya deep muscles ho they are all supplied by the branches of the radial nerve deep branch okay aur inke action supinator hai to zahir hai supination karega abductor pollicis longus hai to ye thumb ki abduction karega abduction of the thumb extensor pollicis brevis hai to ye extension karega thumb ki extends the metacarpophalangeal joint of the थम एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस है अगेन इसने एक्सटेंशन करनी है डिजिटल फैलिक्स ऑफ थंग की एक्सटेंसर इंडाइसिस ये एक्सटेंशन करेंगे इंडेक्स uh, फिंगर की क्योंकि ये इंडाइसिस इंडेक्स फिंगर पे लगे हुए ठीक है ओरिजिन और इंसर्शन यहां से आपने याद रखने मोस्ट ऑफ दैम आर राइजिंग फ्रॉम द रेडियस का पोस्टियर सर्फेस या अल्ला का पोस्टियर सर्फेस ठीक है और फिर इनकी जो इंसर्शन हैं वो इनके नामों से काफी हद तक आइडिया होता है एक्सटेंसर इंडाइसिस जो है वो इंडेक्स फिंगर पर अटैच होगा 
इन दी एक्सटेंसर एक्सपेंशन ये क्या होता है अभी समझाता हूं एक्सटेंसर पोलिस लॉन्गेस्ट जो है वो थम पे अटैच होगा पोलिस है ये पोलिस इज थम डिस्टल फैलिंग्स पे एक्सटेंसर पोलिस ब्राविस जो है ये भी थम पे अटैच होगा पोलिस है सो so, uh, इनके नामों से अंदाजा होता है कि अटैच कहाँ होंगे ठीक है तो सुपरफिशियल सात मसल्स हैं डीप मसल्स पांच हैं ऑल ऑफ दैम एक्सटेंशन इनका मेन काम है एंड दे आर सप्लाइड बाय द रेडियल नाव अब ये फिनोमिना समझो भाई एक्सटेंसर डिजिटल एक्सपेंशन क्या चीज है नाउ डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन या एक्सटेंसर डिजिटल एक्सपेंशन इज ए स्मॉल ट्राइंगुलर एपिनोरोसिस covering the dorsum of the proximal phalanx theek hai dorsal side of the proximal phalanx its base which is proximal ab ye main aapko yahan samjhata hu now look at this okay now yahan pe inhone char fingers diye hain index finger middle finger ring finger and little finger sahi hai ab ye ye jo tendon aa rahe hai na ye wala tendon for example ye wala tendon for example ye wala tendon for example aur ye wala tendon for example ye kis cheez ke tendon hai ye us cheez ke tendon hai jo maine aapko bataya tha ki ye wala muscle extensor digit चार ब्रांचेज में चार टेंडन में डिवाइड हो जाता है ये लुक एट दिस हेयर एक्सटेंसर डिजिटोरम दिस मसल इज द एक्सटेंसर डिजिटोरम और ये डॉर्सल साइड ऑफ द हैंड में आके चार टेंडन में डिवाइड हो रहा है तो ये चार टेंडम एक्सटेंसर डिजिटोरम के टेंडन है लुक एट दिस डायग्राम अगेन सो दिस इज एक्सटेंसर डिजिटोरम टेंडन एक्सटेंसर डिजिटोरम टेंडन एक्सटेंसर डिजिटोरम टेंडन एंड एक्सटेंसर डिजिटोरम टेंडन ठीक है अब ये जो एक्सटेंसर डिजिटोरम टेंडन है ये इस तरह से अटैच होता है कि ये जब जाता है ओवर द डॉर्सल साइड ऑफ द फैलेंस तो ये तीन स्लिप्स में डिवाइड होता है एक मिडिल स्लिप है और दो लेटल स्लिप्स हैं मिडिल स्लिप मिडिल स्लिप एंड टू लेटल स्लिप्स और फिर ये अटैच होती हैं ऑन दी डॉर्सल साइड ऑफ द फैलेंस ठीक है अब ये तो हो गया एक्सटेंसर डिजिटोरम का टेंडन लेकिन आप देख रहे हैं कि इंडेक्स फिंगर में एक्सटेंसर डिजिटोरम के टेंडन के साथ एक और टेंडन आके अटैच हो गया और वो टेंडन है एक्सटेंसर इंडाइसिस का ठीक है इसी तरह एक्सटेंसर डिजिटोरम जो लिटिल फिंगर पे अटैच हो रहा है उस पर एक और टेंडन ये आके अटैच हो गया उसका नाम है एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी इस तरह के और टेंडन आपको यहां नहीं नजर आएंगे यहां पे एक्सटेंसर डिजिटोरम अकेला है एक्सटेंसर डिजिटोरम अकेला है अच्छा अब एक्सटेंसर डिजिटोरम जो है उसके नीचे अगर आप देखें तो ये एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड एक्सटेंसर ये जो हम यहां पर नाम पढ़ रहे थे डॉर्सल डिजिटल या एक्सटेंसर एक्सपेंशन सो ये ट्राइंगुलर डीप फेशिया की थिकनिंग कहलाती है एक्सटेंसर एक्सपेंशन इस एक्सटेंसर एक्सपेंशन का काम यह है कि इसमें लंबराइकल मसल्स और डॉर्सल इंट्रोशाय और पालमर इंट्रोशाय आके अटैच होते हैं यू सी फर्स्ट डॉर्सल इंट्रोशाय अटैच हो रहा है फर्स्ट लंबराइकल अटैच हो रहा है और सेकंड पालमर इंट्रोशियस अटैच हो रहे हैं सो ये जो अटैचमेंट्स हैं दीज अटैचमेंट्स आर बेसिकली इन टू दी एक्सटेंसर एक्सपेंशन और ये पूरा फिनोमिना इंपॉर्टेंट है फिंगर्स पे एक्सटेंशर uh, मूवमेंट और एडक्शन और एबडक्शन मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए ये चारों फिंगर्स में ऐसे ही है आप यहां देखें अभी आपको याद रखना बाकायदा कि इंडेक्स फिंगर में क्या क्या अटैच होता है इंडेक्स फिंगर के एक्सटेंसर एक्सपेंशन में फर्स्ट लंबराइकल अटैच होता है और फर्स्ट डॉर्जल इंट्रोशा अटैच होता है और सेकेंड पालमर इंट्रोशा अटैच होता है मिडिल फिंगर में क्या क्या अटैच होता है सेकेंड डॉर्सल इंट्रोशा सेकेंड लंबराइकल एंड थर्ड इंट्रोशा डॉर्सल ठीक है इसी तरह रिंग फिंगर में क्या क्या अटैच होता है और लिटल फिंगर में क्या क्या अटैच होता है सो याद रहे कि ये जो ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है दिस ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज द एक्सटेंसर एक्सपेंशन ठीक है इसमें बहुत सारे टेंडन अटैच हो रहे हैं और ये मिल बांट के एक हैवी डीप फेशिया और टेंडन का कॉम्प्लेक्स है डॉर्सल साइड ऑफ द फिंगर पे आइए अब इसको पढ़ते हैं डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन इज एन एपिनोरोसिस ट्राइंगुलर ये मैंने आपको दिखा दिया कवरिंग द डॉर्जम ऑफ द प्रोक्सिमल फैलेंस ठीक है जी इट्स बेस इज प्रोक्सिमल इट कवर्स द मेटर कार्पोफेलेंजियल जॉइंट द मेन टेंडन ऑफ द एक्सटेंसर डिजिटोरम ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एक्सटेंशन ठीक होगी ये बात कि देखिए ये एक्सटेंशन है सेंट्रल पार्ट में क्या चीज है एक्सटेंसर डिजिटोरम जो मेन टेंडन है वो इस पे ऊपर से अटैच हो रहा है द पोस्टेरो लेटरल कॉर्नर्स ऑफ द एक्सटेंसर एक्सपेंशन आर जॉइंड बाय द टेंडन्स ऑफ द एंट्रोशाय एंड लंबराइकल्स ये भी मैंने आपको दिखा दिया पोस्टेरो लेटरल साइड पे ये चीजें अटैच हो रही हैं लंबराइकल्स एंड एंट्रोशाय ओके व्हाट नेक्स्ट इस के बारे में और द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द इंट्रोशाय द लंबराइकल्स आर ऑफल कॉल द विंग टेंडन सो इन पॉइंट्स को बाजों का विंग पॉइंट्स या विंग टेंडन भी कहा जाता है नियर द प्रोक्सिमल फैलिंग्स द जो प्रोक्सिमल फैलिंग ज्वाइंट जो कि प्रोक्सिमल साइड पे होगा द एक्सटेंसर टेंडन डिवाइड इन टू अ सेंट्रल स्लिप ये रही इसकी सेंट्रल स्लिप एक्सटेंसर डिजिटोरम की एंड टू लेटरल कोलेटरल स्लिप एक कोलेटरल स्लिप ये रही एक कोलेटरल स्लिप ये रही द सेंट्रल स्लिप इज ज्वाइंट बाई सम फाइबर्स फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द एक्सपेंशन क्रॉसिस द प्रोक्सिमल इंटरफे 
conjugal joint and is inserted on the dorsum of the base of the middle phalanx ye middle phalanx pe attach ho jayega aur jo lateral slips hain wo ja ke attach honge distal phalanx pe to ye attachment pattern hai ye extensor digitorum ka tendon ye uski central slip middle phalanx pe attach ho jayegi aur ye lateral slips ja ke attach honge terminal phalanx pe so ye sari baat yahan pe likhi hui hai these are the muscles theek hai to ye muscles aapko yaad rakhne hain aur fir maine aapko bataya ki aapko pata hona chahiye ki index finger pe kya kya attach ho raha hai middle finger pe ring finger pe aur little finger pe agar ye aap diagram dekhenge to aapko yaad hoga ki index finger pe attach ho rahe hain first lumbrical and dorsal interossei on one side on the other side is the second palmar isi tarah middle finger pe kya attach ho raha hai ring finger pe so yahi diagram ki jo abhi explanation maine aapko batayi wo yahan likha hua bhi hai theek hai to ye muscles hain seven superficial muscles five deep muscles aur unki attachment extensor digitorum ki attachment badi interesting hai kyunki yahan pe ek triangular expansion of deep fascia hai which is called dorsal digital ya extensor expansion right ab ek nerve hai which is posterior interosseous nerve uh, it is the chief nerve of the back of the forearm and it is a branch of the radial nerve given off in the cubital fossa so radial nerve cubital fossa mein ye branch deti hai uh, posterior interosseous nerve and it supplies uh, almost all the muscles of the forearm theek hai it begins in the cubital fossa passes through the supinator muscle ye bhi dikhata hu diagram mein and it ends in a ganglion pseudo ganglion in the fourth compartment of the extensor retinaculum acha ye jab main wrist padhaunga na to ye cheez samjhaunga extensor retinaculum uske compartments hote hain to uske fourth compartment mein ye end karta hai iske relations kya kya hain agar ye diagram dekh lo to ye sab baat samajh mein aa jayegi relations wagaira um ye hai posterior interosseous nerve branch of the radial nerve aur ye continue kar rahi hai back side of the forearm pe ab dekhiye ye supinator muscle है सो इट इज गोइंग थ्रू द सुपीनेटर मसल और फिर ये नीचे कंटिन्यू करती है और इसके जो रिलेशन है पोस्टल फोसा एंड एंटर द बैक ऑम बैक ऑफ द फोर आर्म बाई पासिंग बिटवीन द टू प्लेन ऑफ द सुपीनेटर ये रहा सुपीनेटर का एक प्लेन ये रहा सुपीनेटर का दूसरा प्लेन उसके बीच में से ये पास ऑन हो रही है ठीक है इट इमर्जेस फ्रॉम द सुपीनेटर ऑन द बैक ऑफ द फोर आर्म हेयर इट लाइज बिटवीन द सुपरफिशियल एंड द डीप मसल्स ये सारे सुपरफिशियल मसल्स हैं ये डीप ये सुपरफिशियल मसल्स हैं ये डीप मसल्स हैं उनके बीच में ये नर्व प्लेन में चल रही होती है ठीक है और ये एंड होती है इस डायग्राम में यहाँ पे दिखा रहे थे सो दिस इज द पोस्ट्रिया इंट्रोशियस नर्व इट इज पासिंग थ्रू द सुपीन और एंड हो रही है ये फोर्थ कंपार्टमेंट एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के एज अ सूडो गैंगलियॉन सो ये पूरा रूट है और ऑब्वियसली ये सारी ब्रांचेस हैं पोस्टरियर इंट्रोशियस नर्व की इट गिव्स थ्री तमाम नर्व इसी तरह होती हैं यूजली वो मस्कुलर ब्रांचेस देती हैं दे गिव आर्टिकुलर ब्रांचेज एंड दे गिव सेंसरी ब्रांचेज सो मस्कुलर ब्रांचेज आर बेसिकली टू ऑल द मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म ठीक है ये आपको पता होना चाहिए सो यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ भी है दीज आर ऑल द ब्रांचेज टू फॉर एग्जाम्पल एक्सटेंसर डिजिटॉरम एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी एक्सटेंसर कापाल नारेज एबडक्टर प्लस लॉन्गस एक्सटेंसर प्लस ब्रावेज सो ये सारी मस्कुलर ब्रांचेज हैं इट गिव्स आर्टिकुलर ब्रांचेज टू रिस्ट ज्वाइंट रेडियोल डिस्टल ज्वाइंट एंड इंटरकार्पल एंड इंटरबेटाकार्पल ज्वाइंट्स सेंसरी ब्रांचेज टू द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन जो कि रेडियस और अल्ला के बीच में है उसको ये सेंट्री ब्रांचेज भी सप्लाई करता है सो दैट्स ऑल अबाउट द पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व एक आर्टरी है जो आपको याद रखनी है दैट इज द पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी इट इज अ स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच ऑफ द कॉमन इंट्रोशियस विच बेसिकली अराइजेज फ्रॉम द अलनर आर्टरी सो अलनर आर्टरी की कॉमन इंट्रोशियस कॉमन इंट्रोशियस डिवाइड होती है एंटीरियर ब्रांच में और पोस्टीरियर ब्रांच में एंटीरियर ब्रांच सप्लाई करती है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म और पोस्टीरियर ब्रांच सप्लाई करती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म ठीक है एक आध यहाँ डायग्राम बनी हुई थी यार बड़ी अच्छी वो दिखाता हूँ उसमें पूरी आर्टरी समझ में आ जाएगी वे दिस डायग्राम यह सो दिस इज द कॉमन इंट्रोशियस अराइजिंग फ्रॉम द अलनर आर्टरी और ये जो कॉमन इंट्रोशियस है देखेंगे एंटीरियर ब्रांच में डिवाइड होगी दिस इज द एंटीरियर ब्रांच और ये पोस्टीरियर ब्रांच है सो जो पोस्टीरियर ब्रांच है वो नीचे जा रही है यहां तमाम मसल्स को सप्लाई करेगी और नीचे यानी डिस्टल एंड पे इट communicates with the anterior interosseous so there is a channel there is a link there is a communication there is an anastomosis with the anterior uh, interosseous artery theek hai aur upar ye ek recurrent branch bhi deti hai jo upar anastomosis around the elbow joint banane mein help karti hai iske branches padhte hain ye uh, relations it's a small terminal branch of the common interosseous artery in the cubital fossa theek hai ji common um, uh, jo interosseous artery hai wo do mein divide ho jati hai anterior and posterior ye baat hum bar bar kar chuke hain theek hai it enters back of the forearm by passing between the oblique cord is not very high yield uh, it appears on the back of the forearm in the interval between the supinator and the abductor pollicis longus uh, this diagram if you look at 
it is entering here so this is abductor pollicis longus and this is supinator to in do muscles ke beech mein ye enter hoti hai theek hai forearm mein so diagram dekhein aur text padhein to samajh mein aati rahegi sari baat the posterior interosseous artery gives off an interosseous recurrent branch which runs upwards and takes parts in anastomosis of the back ye jo maine aapko baat batayi ki ye jo posterior interosseous artery hai ye ek recurrent branch degi jo upar ja ke anastomosis karegi around the elbow aur ye anteriorly communicate karegi and it also supplies uh, the muscles and the back structures of the forearm theek hai so this is all about forearm agli video mein aapse mulakat hogi tab tak apna khayal rakhiyega